Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas ću da napravim jednu slavsku svečanu pogaču, jako je lepa, dekorativna, koja može da nam krasi sad naše praznične trpeze, pa ostanite sa mnom i pogledajte. Ovdje ću da stavim 250 ml mlakog mleka, kvasac 10 grama, suvo kvasca ili pola kockice svežeg oko 20 grama i stavit ću kašičicu šećera i kašiku dvije brašna. Da nam malo odstoji kvasac, a onda ćemo da dodamo što je sve potrebno i da zamesimo ovu divnu pogaču. U nadošli kvasac dodajem četiri kašike ulja, tri kašike kiselog mleka, pavlake ili bilo šta. Ja ovdje imam kiselo mleko, jednu kašiku sirća, bilo koje, može alkoholno, može vinsko kao ja, sve jedno. I ovdje ću da dodam jedno celo jaje i dva belanca. Dva žumanca ćemo da sklonimo jer nam treba za primazivanje. I sad ćemo da dodajemo brašnu i sol, jedna i po kašičica soli, jako jedna lijepa pogača, lisnata jer je sa puterom, premazuje se. Ja ću da je pravim sad, pošto ide i naša slava, tako da jako mi se sviđa izgled ove pogače. A vidjet ćete koliko je jednostavna za rad, uopšte nije zahtevna, a jako dobijemo lijep izgled, tako da može svako da je napravi. Ja jako volim da radim pogače, pogotovo kad nam dođe zima i kad nam idu praznici, uvek su pogače prisutne na našem stolu i na našoj trpezi za vreme novogodišnjih praznika i božića. Tako da, ova pogača je baš onako fina, može svako da je napravi. Ja sam spremila 650 grama brašna, tako 600-650, evo koliko je još malo ostalo. Ako bude bilo potrebno, dodat ću još kašiku dvije. Sad ću lepo ručno da je umesim, pa ćemo onda na sto. Stavite malo brašno ovako na radnu površinu. Evo koliko je to još uvek mekano, pa ćemo da dodajemo po kašiku dve, dok nam se tijesto lepo ne odvoji od ruke. Kako je tijesto mekano, ali već se odvojilo od ruke, tako da nema potrebe više da dodajem brašno. Ova količina testa koju sam ja sad zamijesila je dovoljna za tepsiju od 30 cm. Ovo je meni idealna dimenzija za pogače. Za mene, tako ako pravite veću, morate da povećate količinu i tečnosti i svega. Ali ovo je onako jedna srednja veličina. Evo, testo je fino i dalje je mekana, vidite kako pada. Stavit ću je u vanglicu, pokrit ću je folijom i čekamo da jednom naraste, da nam lijepo napuni ovu vanglicu. Evo, posle 30 minuta ja sam čekala malo više da ovako dobijem punu vanglu. Sad ćemo da podelimo ovo testo na četiri veće loptice i onako na jednu koju ćemo da sklonimo sa strane jer nam treba za ukrse. Neću ništa da premešujem, samo ću odmah da podelim. Od prilike gledam da nam budu iste ove loptice. I jednu koju ću da sklonim sa strane, znači pet istih, samo što ćemo ovu da sklonimo, oblikujem ovako blago loptice, ništa ne premešujem, već samo ovako vrlo malo. I odmah krenem da razlačim ovu prvu. Razvučemo tanko ovako u jedan pravougaoni oblik. Razvučemo je tanko, jer ćemo da stavljamo jednu preko druge. Spremila sam ovdje nekih 150 grama onako otopljenog putera, može i margarin. Evo, prva kora je gotova. Nju ću da sklonim na malo brašnju, pa ću i ove ostale isto ovako da razvučem veličine kao što je ova prva. Pa ćemo onda da premazujemo jednu po jednu. Evo i treća. E, tako. Sad ćemo da premazujemo kore sa ovim otopljenim puterom. Evo, prvu koru sam premazala puterom. Preko nje stavljamo sljedeću. Kao što vidite, jako se brzo priprema. Nije ništa komplikovana za rad. Simpatična je. Sad vam ništa ne pokazuje da će ovo da bude jedna prelepa, stvarno prava, svečana pogača. Opet premazujem i drugu. Preko druge stavljam treću koru. 
Testo je fino za rad, mekano, zato što sam ja zamijesila onako mekše, jer mi je tako puno lakše za rad, nego da nam bude onako tvrdo ono i žilavo. A i ova pogača će da bude kao pena, baš zato što je uvek zamesim mekano. I treću koru premažem. To je to što se tiče premazivanja. Stavljam četvrtu, da ih porazvučim. Evo, taj oblik treba da dobijemo. I sečemo joj ovako samo ivice da budu ravne. Znači samo malo ovako poravnamo. A sad kad smo dobili ovako pravilan oblik, idemo do polovine, znači ne skroz, ali evo ovako, sečemo neke trake pa kao jedan centimetar. Isto i sa druge strane, samo dva prsta ostavimo, to ne sečemo. E tako, sad je potrebno da samo ovako ukrstimo kao pletenicu kad pravimo i samo pletemo ovako jedno preko drugog. Desni deo, levi preko. I samo tako, pošto imamo dva kraja, Onda je jednostavnije nego obična ona pletenica kad radimo sa tri. Ovo je puno lakše. Tepsiju sam pripremila, stavila papir i malo putara. Malo je dodatno produžimo i samo napravimo jedan krug. Ovako. Još ćemo sad da je prebacimo ovako u tepsiju. Ovo testo koje smo sklonili uzmemo jednu lopticu za sredinu i stavimo na sredinu, ona će tu da se popuni i da naraste. Znači samo je spustilo. Ona će sve to lepo da popuni kad bude narasla. A ovaj deo što nam je ostao podelimo na dva, razvučemo tako. U dva mala kružića razvukla sam oba dva i ovo malo putara što nam je preostalo premažemo ovaj mali kružić, stavimo preko. Sad sam ja uzela ovu tacnu da bih preciznije ovako isekla ovaj krug. Presečemo na pola, pa opet i ovako na osmine. Evo da dobijemo male te trugliće. Sad pravimo male latice, ovaj deo savijamo na gore, spojimo, kao i svaku pogaču kad radimo. I stavimo ovako po sredini i stavljamo sa svih strana da popunimo Ove praznine, još jedna latica i evo je, malo zavučemo, možemo i da pravimo male šare. Ukoliko imate ovako neku spravicu ili nešto, samo čisto kao listiće da radimo. E tako, sad ćemo da je ostavimo da malo naraste dok ja umutim ono dva žumanca koja smo slonili sa strane. Premazat ćemo je i onda će da ide na pečenje. Premažemo je cijelu sa ovim pečenjem umućenim žumancima. Rernu sam uključila na 180 stepeni i pečemo pogaču 45 minuta. Do 45 minuta. Malo ću da je ukrasim sa ovim semenkama da dobije još lepši izgled i odmah ide na pečenje. Čisto malo samo, neću mnogo da prekrivam ove latice, ali samo malo. Evo, pogača je gotova. Vidite kako je lijepa. Sva je listava, fina. Sad ću ovako da je ostavim par minuta, a onda ćemo da izvadimo iz tepsije i da vam pokažem kako lepo izgleda. Sad ćemo da je izvadimo. Evo kako se lepo vadi iz kalupa, a vidite vi ovo, ona je tako mekana kao duš. Prelepo izgleda, jako je dekorativna, ovi cvetići, sve ovo stvarno. Evo sad ćemo da izlovimo. Jedna predivna pogača. Kao pena. Vidite cesto kako je lijepo. Kao neki sunđer. Ja najviše volim sad ovako vruću. I ništa mi ne treba. Samo ovaj ukus. Jako je ukusna. Osjeća se ovaj putar. On je stvarno daje taj predivan ukus. Ja stvarno volim. Nadam se da ćete da napravite vaše porodici i uopšte vašim gostima. Sad nam idu različita slavlja i volila bih da ova pogača krasi i vašu trpezu. 
Vidjeli ste da je jednostavna, uopšte nije teška, pa čak i malo dijete može da je napravi. Hvala vam na predivnim komentarima koje mi pišete svakodnevno i vidimo se ponovo sa nekim još boljim receptom nego što je ovaj.